ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്കിൻ ഷൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രീമിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രമിക്കരുത് കാരണം സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് ബോറഡി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണാം കേട്ടോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡിസ്കളറേഷൻ അതായത് ആ അണ്ടർ ആംസിലും പിന്നെ നെക്കിലും പിന്നെ കൈമുട്ടിലൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്കളറേഷൻ അതായത് നല്ല ഡാർക്ക് ആയിരിക്കുന്ന ആ ഏരിയ ഒന്ന് ലൈറ്റൺ ചെയ്യാനാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി സ്റ്റിറോയിഡ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഈ നോസ് കാസ് മെലാക്കെയർ പോലെ തന്നെ അതിലുള്ള അതേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെ ഇതിൽ സെയിം പിന്നെ സ്മെല്ല് മാത്രം ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് നോസ് കാസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഫ്രേഗ്രൻസ് ആണ് ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു മൈൽഡ് ഓയിൽമെൻറ്റിൻ്റെ സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് നൈറ്റ് ടൈമിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളെ നെക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അണ്ട്രൈയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം അണ്ട്രൈ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നൈറ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഫേസ് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മോർണിംഗ് നന്നായി വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം എന്താ സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അലോവേറ ജെല്ലോ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ നമ്മൾ ഇതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും ഫേസിനെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മോയ്സ്ചറൈസർ തീർച്ചയായും അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഇത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ വീക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി യൂസ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഒന്നരയുടെ ഇടവിട്ട് ആ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ആ നമ്മൾ ഇടുന്ന ഗ്യാപ്പ് ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ അലോവേറ മോർണിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം സൺസ്ക്രീനും അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ആ നൈറ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂളും നമ്മൾ അലോവേറയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് തരണം ഫ്രഷ് അലോവേറ ആണെങ്കിൽ അത്ര ഫ്രഷ് അലോവേറ ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഗുണങ്ങൾ ഏറും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ അലോവേറ ജെല്ല് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അണ്ട്രായിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതിനടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹടങ്ങൾ ഹൈലി സ്റ്റിറോയിഡ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രയോജനം തന്നെ ഇത് ലഭിക്കും ഇത് നമുക്ക് നന്നായി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്തൗട്ട് സൈഡ് എഫക്ട്സിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വീക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി യൂസ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അലോവേറ ജെല്ലും വൈറ്റമിൻ ക്യാപ്സ്യൂളൊക്കെ ആ നന്നായി അപ്ലൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ അതായത് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്ത് ഇത് അലോവേറ ഇട്ടതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ ഇട്ടതിന് ശേഷം സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക പിന്നെ ആ ഒരു വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നരയുടെ ഇടവെച്ച ഇടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ മോർണിംഗ് അലോവേറയും നൈറ്റ് ടൈം അലോവേറ ജെല്ലും വൈറ്റമിൻ ക്യാപ്സ്യൂളും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിടണം കാരണം ഇത് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഫേസിൽ നിന്ന് കുറയും നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയാലും എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ്